Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis and important articles and editorial discuss. So, now, you are going to the next one. Hindu analysis is important articles and editorial discuss. So, the first article and editorial is very important. Because this is discuss the basic structure of constitution. Andre Samidana the Mula Sidan to the Pakedu discuss Marta there. So, the examination and Migana Pandre essay writing e article Tumba important Agatha Kandre Samidana the Mula Sidan to Andreno Yavagi the Jariga Bantu Atwa Yavondu Undu Nayanga Atwa and Apandre Nayadi Karna Mulaka and Apandre Mula Sidan to one a candidate contra to Mula Rachinena candidate contra another Heltera Jotege Yenela Kendra Mate Supreme Court in Amadena Pandre Vada Vivada Galad, we outer Nagana Pandre. Samidana the Mula Siddhanta for a Cheneva Gena Pandre, uh, Undena Pandre, Judiciary Mate, Executive Madena Pandre, Outer Nagi, Undu, uh, Hodda Taitonadana, held to the re. So at the heart of the current debate over the Supreme Court Collegium system and striking down National Judicial Appointment Commission is a fundamental question Does Parliament have unlimited power to amend the Constitution or its subject to inherent limitations. So, not to Elaine Kelti the Randre, Egan Akti the Pandre, on the debate Nediti the Parliamental Limate, Supreme Court Medeana Pandre, Yen debate Nediti the Andre, notary Supreme Court or Rain Madera Pandre, National Judicial Appointment Commission Senitala, Idena Eretz or the Hadnotra Land Madera Pandre, Null and Void and the Judgment and a Cotid Randre, Idena Gitendre, Her Samidani Kanta, Heridru, Jotake Nama. Law Minister Bodu Mate, Vice President or Itiji and Apandre, National Judicial uh, Coliseum System Bage, Criticism Na Madidarandre, a e. Coliseum System and Idla, other Bage and Apandre, Vimarshana Madidre. Hagagi Lane discuss Martidrandre, Ega Parliament under Samsati and Apandre, Samidanuna Tidua Stain Apandre, Unlimited Power Idiandre, or Giado Ternantina Pandre, Niamita Adikarela, Er Niamita Adikara Idiantre, Vondu Koshana Contre, Inon Koshan Saint Keltidrandre, Ilu Kuda Kalon this Tena Pandre, Limitations under Nibandanagalidianta. First of all, notary now National Judicial Appoint Committee Ali Nimge examination lane care about the Pandre Yakidina. First of all, in Madidra Pandre Jarik Tendru Amel Yakidina Pandre Supreme Court or Null and Void and the Madidranta Keltare. So, the government and Martha Pandre Judges appointment and act the Lalena Pandre corruption in the Matalana Pandre transparency and the Parada Shakate Ilante and Madidra Pandre Tomba Trombatane amendment Mula Kaur and Madidra National Judicial Appointment Commission Sana Togomandru. So, the National Judicial Appointment Commission Sali Autarna appointment Agatandre First and Apandre Chief Justice of India and Rama Bartha the Mukhe Nayamurti and Apandre Chairperson Agatha and Red Adexa Agatha Uru fix Idadman next day and Rapandre Nama. Two senior most judges are there. Supreme Court na yaradu senior most judges are there. Idad mein next nodri yar are there apandre law minister are there. Idhar jote ke innu ibru sadasya are there. So nodri i ibru sadasya na yen madar there apandre. Vand committee ko to nominate madar there. Yarila committee le are there apandre. Chief Justice of India. Amale Prime Minister so mathe na apandre. Leader of opposition. Your muru kuth ko na na apandre. Vand committee na form madar there. E committee le na apandre. Ibru vekti kali gaur end madar there. Nominate madar there. Auru ko da na apandre. Law mathe judiciary sola ke na apandre. Expert se tar lanta orge nominate madar there. Idrali obba member se ni there. Atwa obba sadasya se ni there. La aur ena gaur be kapandre. S C S T committee inda bandre be kanta held tar andre. S C S T committee inda bandre be kanta held tar hai. Idhe ena apandre ni mukhe National Judicial Appointment Committee. Ega college am system alend madar there andre. Senior most judges on Kade Kuth Kondo, Yaranala appoint Madakanta Heltre, Badalagi, a National Judicial Appointment Committee and Madara Pather, either Nathanta Structure, either Molaka and Andra, Selectana Matre, Adre Supreme Court and Martha Pather, Eritz or the Nordly, either Null and Void Andre, either Earth Samidanika Vagi and Telarana Pather, one the judgment and a Kotro. It is a notary, Bartha the Mukha and Ayamurti Galadanta, Divai Chandra Chuda Ren Madara Pandre, Isamidana the Mula Siddhanta in Idala, Idana Pandre, Uttara Nakshatra, North Star Gay, compare Madara, and the notary, E. Uttara Nakshatra, Aude Tarnagana Pandre, Biladilla, Ade Tarnagan, Masamidana the Mula Rechene in Idala, Adana Pandre, Aude Tarnagi, Alsaka Galanta, El Tere. So, three Aureni even the Math Hedilla, the Math Yavakundi de Pandreka, Judiciary Matana Pandre, Executive Mathe and Verbal. Communications act is why na pandre obru kobre na pandre kesarat charge idarla aamadhe dal bandhi dianta health idare. Iti chige notary na vice president adanta Jagdeep Dhankar or en mande idarandre. E vandu collegium system na criticize mande thru. Jote ge na pandre e collegium system yavak jarik band thandre so notary hadmur jana judge bench kuto nalvat varshid hindi na pandre Keshwananda Bharati 
ಶ್ರೀಪಾ ಶ್ರೀಪಾದ ಗಳವರು ವರ್ಸಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಜೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್ವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಚನೆಯ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನೆಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನಿಯಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿದ್ದ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾದ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಶಂಸ್ಯಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗಿದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅದರ ಆತ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ 
ಸೊಡ್ರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆನೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿರುವಂತ ಗೌರವ ಜೊತೆಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನಿಟಿ ಆಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಗ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಿಲೀಫಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಫೇತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಇವು ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆದಂತ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಏನಿದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರಚನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರೀಬಿ ಹಠವ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾಗ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಏನು ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಡಿ ಸಿ ಜನ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಹತ್ರನೇ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಜಮಾ ಆಗೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಘೋಷಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಂಧು ಅಥವಾ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಜು ಇದು ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಏನ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಮೆಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್
ಏನ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವನ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ವಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜನರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜನರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ವಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಕ್ರಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಎನ್ ರೈ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಜನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮೂರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೆ ಎಂ ಸೆಲಾತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್ ಗ್ರೋವರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಸ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರನಾಥ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಕಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೇಸ್ ಹೇಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಕಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ಎನ್ ರಾಯ್ ಇವ್ರದೇನ್ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್
ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡೆರವೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕತ್ತಲು ಆಕಾಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ತರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋದ್ ತುಂಬಾ ರೇರು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಕಾಶ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬೆಳಕದಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಾನವನ ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಡೆಯಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಖಿನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ ಸ್ಕೈ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಕೈ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಕಾಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕತ್ತಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಇವರು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತಕ್ಕೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕಾಶದ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕಾಶ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಕಾಶದ ಬೆಳಕು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿಯ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೀಪಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ನಡೆಗೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬೆಳಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೋಂದ್ರೆ ಆಂಕ್ಚಿಕ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ನೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಹ್ ಅಥವಾ ಲಡಾಕ್ ಲೇಹ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೇಮ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೋನೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಏನು ದೇವಾಲಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲೈಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಆಕಾಶ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋನ್ ಸೇರ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಕು ಇರುವಂತ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತ ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಬೆಳಕು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ನ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿ
ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀತಾಸನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸಮತೋಲನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯ ಸಿಡನ್ ರಿದಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಮೆಲಾಟೋನಿನ್ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಲಾಟೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮೂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕ್ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ ಅಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಆರ್ಡಿನ್ ಏನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಸಿಆರ್ಡಿನ್ ರಿತಮ್ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ